presence of God is here. Hadirat Tuhan tengah-tengah kita. Amen. God is so good. Amen. Allah itu sungguh baik. Amen. Can I see your hand again if you were at the retreat? Yes. Boleh angkat tangan saudara kalau saudara wow. ada di retreat. How many of you were touched by God at the retreat? Berapa banyak saudara diberkati di retreat? Me too. <coughs> Saya juga. You know, we are believing for one more for Jesus. Dan kita percaya satu jiwa lagi bagi Tuhan Yesus. Can you imagine next year? Dapatkah saudara bayangkan tahun depan? If we each win one for Jesus. Kalau setiap kita membawa satu orang bagi Yesus. We would have 1200 people at the retreat. Kita akan ada 12200 orang. Can we believe for that? Hallelujah. Did anyone win a door prize yesterday? Ada Can yang I see your hand? Door prize kemarin. Harun saying, no, I did not. I wanted to win Fitbit. Yeah, saya mau dapetin yang Fitbitnya. Oh, I was praying, Lord, an Apple Watch, the Apple Watch, the Apple Watch. And Pastor Harun Andrew kepingin uh, Apple Watch-nya kemarin. And Harun said, no, it is not for the pastors. Yeah, bukan untuk pendeta. <laughs> but I don't think that was true because I saw my name, Harun, come up there. Yeah, so it was for everyone. Di sana. Jadi itu untuk semuanya. I'm so glad that you came to church today. Saya senang sudah hadir pagi hari ini. We're going to learn some great things from the Word of God this morning. Kita hal yang luar biasa dari Tuhan. But before we do that, sebelum kita lakukan itu, can we thank your beautiful pastors for all that they did for the retreat? Terima kasih untuk Pastor Johan They're a untuk blessing to us. yang luar biasa. Amazing visionaries. Dan visi yang luar biasa. God is going to continue to increase their Allah ability. Allah akan terus uh, menambah-nambahkan kemampuan. And their influence. Dan pengaruh kita. We bless you in the name of the Lord. Kita memberkati Pastor Johan dalam nama Tuhan Yesus. This morning, friends. Oke, hari ini, saudara. We're going to learn something that will help you at work. Kita akan uh, uh, belajar sesuatu yang akan menolong saudara. And at home. Uh, di pekerjaan dan di rumah. As you serve in church. Ketika saudara melayani di gereja. And as you share Jesus with your friends. Dan ketika engkau membagikan Tuhan Yesus kepada teman-teman. Because today. Karena hari ini. We are talking about developing a spirit of excellence. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai mengembangkan roh yang luar. Luar biasa, excellent. We're going to talk about kita akan bicara tentang refusing to be average, uh, menolak untuk menjadi rata-rata, and developing a spirit of excellence, dan mengembangkan roh yang excellent. And Dr. Zubin in the front row, dan Dr. Zubin di depan, is going to listen very carefully, akan mendengarkan dengan baik, because next Sunday, karena minggu depan, he has to preach in KL. Dia harus <laughs> And I, I said, you listen carefully, you get notes for your sermon next weekend. <laughs> you were not created to be ordinary. You were made to be extraordinary. The Bible said you were bought with a price. If you are a believer, you have been blessed with every spiritual blessing and permission to make a difference. Dan diutus untuk membuat perbedaan. For the King of Kings. Untuk Raja segala Raja. The Bible says to whom much is given. Alkitab berkata kepada mereka yang diberikan banyak. Much is also required. Juga akan dituntut banyak. That means we have not been blessed. Berarti kita bukan hanya untuk diberkati. To live in Australia or Singapore. Untuk tinggal di Singapura atau Australia. Without an expectation. Tanpa dengan satu ekspektasi. By God. Oleh Allah. That we would use what He has given us. Bahwa kita akan menggunakan apa yang Dia sudah berikan. To touch the lives of others. Untuk menjamah orang lain. To bear fruit that will last. Untuk menghasilkan buah yang tetap. To make a difference for Jesus. Untuk membuat perbedaan bagi Yesus. In the Bible. Dan di Alkitab. The word excellent. Kata excellent. Appears, luar biasa. Appears more than 70 times. Lebih digunakan lebih dari 70 kali. That is as many as the word repent. Itu sebanyak kata bertobat. Now I grew up in church. Saya bertubuh di gereja. And I heard many messages on repentance. Saya dengar banyak khotbah tentang pertobatan. But I never heard any about excellence. Tapi saya enggak pernah dengar tentang excellence. And that is because Dan itu ada karena we often confuse excellence. Karena kita pikir excellence luar biasa itu. Which is a godly quality. Yang sebetulnya adalah kualitas rohani. With perfectionism. Dengan perfeksionisme. Which is ungodly. Yang uh, yang sebetulnya tidak rohani. And self effort berdasarkan dengan usaha sendiri. But I want you to know this morning. Saya ingin sudah tahu pagi hari. That the God that we serve. Allah yang kita sembah. He is an excellent God. Dia adalah Allah yang excellent. The Bible says he does all things well. Dia itu ciptakan semuanya sangat baik. From the very beginning of the Bible. Dari permulaan. We are introduced to a God of excellence. Kita diperkenalkan kepada Allah yang luar biasa. Genesis 1 verse 31. Uh, 
Kejadian pasal 1 ayat 31 says that God looked over all he had made. Allah itu melihat segala yang dijadikannya itu. And he saw that it was excellent in every way. Itu sungguh amat baik dalam segala perkara. Aren't you glad that our God is an excellent creator? Bukankah saudara bahagia Allah kita itu pencipta yang excellent? Imagine if our God said, And bayangkan kalau Allah kita berkata, Oh, gravity is too difficult. Oh, gravitasi itu sungguh sulit. I think I will just let people float around. Biar aja orang itu ngawang gitu ya. Imagine if God said, ya, bayangkan kalau Allah itu berkata, Making different colors is difficult. Bikin warna-warna ini kok susah amat. I would just create everything in brown. Semuanya dibikin coklat saja. Our God is not like that. Allah kita tidak demikian, bukan? He's an excellent God. Dia adalah Allah yang excellent, He luar biasa. He does all things well. Dia menciptakan semuanya sungguh amat baik. And so when the Bible says, Jadi di Alkitab dikatakan, that you are fearfully and wonderfully made. Engkau diciptakan dengan luar biasa. That means that God took great care in creating you. Dan Allah itu perhatikan sedetil mungkin tentang hidupmu. He calls you his masterpiece. Dia itu membuat masterpiece-nya di dalam diri Saudara. His Mona Lisa. Uh, seperti Mona Lisa. That means that when God created you, dan waktu Allah menciptakan engkau, making you Uh, membuat engkau was the top of his list. Itu ada di daftar atas utamanya. Friends, the Bible says that God knows you inside and out. Uh, saudara, Allah itu mengenal kita di luar dan di dalam. He has numbered the hairs on your head. Dia itu menghitung rambut di atas kepala kita. Which is easy for me. Ya, mudah buat saya. Easy for you too, Nico. Yeah, uh, yeah, yeah. Not too bad. Uh, not yeah, too bad. Yeah. Very good, very good. Blessed in the name of Jesus. More hair. More yeah. hair. Thank you, Lord. Okay. Hallelujah. Maybe Dr. Zubin could help us. I don't know if he does that. I'm not sure. The Bible says you are so precious to him. Engkau sangat berharga. That he even collects your tears in a bottle. Dan dia menampung air matamu di dalam kirbatnya. When God made you. Waktu Allah membuat engkau. He did his very best work. Dia ciptakan yang terbaik bagi engkau. And so what a tragedy today. Jadi apakah satu tragedi? That so many people aren't happy with how they look. Banyak kita ini tidak suka dengan bagaimana tampang they kita. They try to be somebody else. Berusaha jadi orang lain. They forget that they bear the image of God. Mereka lupa bahwa mereka adalah gambar dan rupa Allah. And that he created them exactly how he wanted to. Dan dia sudah ciptakan seperti apa yang dia pikirkan, apa yang dia desain. You are not a mistake. And kau bukanlah kecelakaan. You are created in the image of God. Engkau diciptakan oleh rupa dan gambar Allah. He loves you. Dia mengasihi engkau. He has a plan for Punya you. Punya rencana bagimu. He has blessed you. Dan sudah memberkati engkau. And he wants you to be a blessing dan to others. Dan dia ingin engkau menjadi berkat bagi orang banyak. So having seen all that he made. Jadi setelah kita lihat semua yang dia sudah ciptakan. God said this is very good. Allah katakan semuanya ini sangat baik. Or this is excellent. Excellent. So let's agree today. Nah, sekarang mari kita bersetuju. That our God is an excellent creator. Bahwa Allah kita itu adalah pencipta yang excellent. Well then in the New Testament, di Perjanjian Baru, we read about the coming of Jesus. Kita melihat tentang kedatangan Tuhan Yesus. Jesus the excellent one. Yesus yang sempurna. Jesus the perfect one. Yang sempurna. And Jesus comes and he preaches about the kingdom of God. Dan dia datang dan dia memberitakan kerajaan Allah. He talks about a kingdom of excellence. Kerajaan yang luar biasa. A kingdom so beautiful, so precious. Uh, kerajaan yang begitu berharga, sungguh indah. That Jesus said, seek first the kingdom of God. Sehingga Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah. And everything else will be yours as dan well. Dan semuanya akan ditambahkan. Jesus described the kingdom as an exquisite pearl. Kerajaan Allah itu seperti permata mutiara yang sangat berharga. So excellent. Begitu berharga. That having found it, ketika orang menemukan, you would give everything up. Mereka akan jual semua yang jadi harta milik mereka. Just to have it. Supaya bisa dapatkan permata itu. Thank you so much. Then writing to the early church. Dan kemudian di gereja mula-mula. The apostle Paul says in Philippians 4 verse 8. Rasul Paulus katakan di dalam Filipi pasal 4 ayat ke-8. He says finally brothers. Jadi akhirnya saudara-saudara. Whatever is true. Semua yang benar. Whatever is noble. Yang mulia. Whatever is right. Yang adil. Whatever is pure. Yang suci. Whatever is lovely. Semua yang manis. Whatever is admirable. Yang sedap didengar. If anything is excellent or praiseworthy. Yang disebut excellent ke- Bajikan dan patut dipuji. Think on these things. Pikirkanlah semuanya ini. 
Is that what you're listening to in your music right now? Apakah itu yang engkau dengarkan di dalam musik-musik yang kau dengarkan? Is that the news you are listening to on the Apakah television? Apakah itu uh, berita yang kau dengarkan di uh, televisi? What is true and noble and lovely and pure? Uh, semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis. If not, Paul says, don't think on those things. Kalau tidak, Paulus katakan jangan pikirkan itu. Get your focus on God. Uh, fokus kembali kepada Allah. And the good things in His Word. Dan semua yang baik di dalam Firman-Nya. He's saying, don't waste your life on average. Jangan sia-siakan hidupmu untuk sesuatu yang mediocre yang rata-rata. Get your rata-rata. attention on excellence. Uh, taruh pada yang excellent. We need to know this morning. Dan kita perlu tahu pagi hari ini. God is an excellent God. Allah kita Allah yang luar biasa. You have been made in his excellent likeness. Dan dia sudah menciptakan kita di dalam gambarnya yang excellent. And we are part of a kingdom. Dan kita adalah bagian dari kerajaan. That is excellent in every way. Yang excellent dalam segala hal. And because of that. Dan karena itu We are supposed to reflect God's excellence. Kita perlu memancarkan mencerminkan ke apa ke luar biasaan Allah. Every hour, setiap jam, of every day, setiap hari, of every week, setiap minggu, 365 days a year. hari dalam setahun. Pastor Johan was preaching about that yesterday. Pastor Johan tuh berbicara tentang hal itu kemarin. That we are called to be ambassadors for Christ. Kita dipanggil menjadi duta kerajaan Allah. To represent him in business. Untuk mewakili dia dalam uh, usaha in media dan di dalam media in the marketplace di dalam uh, dunia usaha in our school di dalam sekolah kita in the house of god di dalam rumah Allah we reflect his excellence kita everywhere we go kita mencerminkan uh, excellence dari Allah itu dalam segala hal friend when you walk into the room saudara waktu engkau masuk ke ruangan People should notice something special Orang about you. Orang harus melihat bahwa engkau ada yang berbeda. When you speak, waktu engkau berbicara, they should be encouraged. Mereka harus merasa didorong. And when they see the way that you live, dan kalau mereka melihat bagaimana kau hidup, they should say, "Wow!" Mereka katakan, "Wow!" I've learned a word in Bahasa. Wow. Wow. Yeah. Yeah. There is something different about them. Ada seorang ada sesuatu yang berbeda tentang orang itu. I want to know why they live such excellent lives. Bagaimana mereka bisa hidup kehidupan yang excellent seperti itu? Friends, when visitors come here on a Sunday, dan kalau ada orang-orang baru datang, oh, datang, they should be amazed. Mereka harus merasa terkagum. By how welcoming you are? Bagaimana engkau menyambut mereka? How organized we are? Bagaimana teratur kita ini semuanya? How passionate we are about Betapa the things of God? Kita ini mengejar perkara-perkara arah rohani dari Allah. Guests should come here on Sunday. Dan tamu-tamu pengunjung itu harus datang. And experience the excellence of God's people. Mengalami keluarbiasaan dari uh, jemaat Tuhan. Serving faithfully in the house. Yang melayani di rumah Tuhan. Passionate about the things of God. Bergairah di dalam gereja Allah. Willing to pay the price. Dan yang mau membayar harga. And like Jacob in the Old Testament. Seperti Yakub di Perjanjian Lama. They should leave church on Sunday saying. Mereka harus tinggalkan gereja katakan. Oh, surely God was in that place. Sesungguhnya Allah ada di tempat ini. Amen. Hallelujah. Did you sense? His presence this morning. Sudah merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. God is in this place. Allah ada di tempat ini. So let me ask you today. Saya ingin bertanya pada saudara. How much of what you do? Berapa banyak saudara yang harus saudara lakukan? Is characterized by excellence. Yang harus dikarakterisikan sebagai excellence. Because in Daniel 6 verse 3, just tell them you're busy. Yeah. It's okay. Who called me at this? Very important call. All right. Sorry. Daniel 6 verse 3. Daniel 6 ayat 3 katakan. Then Daniel distinguished himself above the governors. Daniel itu melebihi para pejabat tinggi. In other words, Daniel rose up around with people underneath him. Daniel itu melebihi dari orang-orang yang lain. Daniel stood out. Dia itu muncul. He got noticed. Dia kelihatan. Daniel was a young man. Dan dia adalah anak muda. But he was noticed. Dan tetapi dia itu diperhatikan. Why was that? Mengapa? The Bible says because an excellent spirit was in him. Karena roh yang luar biasa itu ada di dalamnya. And the king gave thought to setting him above the whole realm. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. 
friends, Daniel was a 19-year-old young man. Saudara Daniel itu umurnya hanya 19 tahun waktu itu. He'd been forced to learn a new language. Dan dia harus belajar bahasa yang baru. He was surrounded by very competitive people. Dan dikelilingi orang-orang yang kompetitif. They were all trying to get ahead. Mereka berusaha naik ke atas. And yet somehow, tetapi dengan satu cara, the most powerful king of the day, uh, raja yang paling berkuasa waktu itu, becomes aware of this young man mengenali uh, anak muda ini and he wants to make him the next prime minister dan ingin membuat dia menjadi perdana menteri why did that happen bagaimana itu uh, mengapa hal itu terjadi because daniel stood out from the crowd karena daniel itu berbeda dari orang-orang daniel banyak daniel was different dia berbeda daniel had something that the king's governors did not have dia mempunyai uh, di mana gubernur lain tidak punya his officials did not have dan petugas yang lain tidak punya and his leaders didn't have dan uh, pemimpin yang lain tidak punya the bible tells us alkitab katakan that what captured the king's attention apa yang menangkap perhatian dari raja itu was that daniel had an excellent spirit daniel memiliki roh yang luar biasa that spirit got the attention of god and man dan roh yang luar biasa itu mendapatkan perhatian dari allah dan dari manusia. So what does it mean to be excellent? Apa artinya itu menjadi excellent? Four things I want you to write down Empat today. hal yang Saudara ingin uh, boleh tulis pagi hari ini. To be excellent means menjadi excellent atau luar biasa artinya to embrace a life of quality. Uh, masuk di dalam uh, kehidupan yang berkualitas. To demonstrate productivity. Yang kedua untuk mendemonstrasikan produktivitas. To exceed expectations. Dan melampaui harapan orang banyak. And to outdo yourself. Yang keempat, Each and every day. Kita melampaui kemampuan diri kita setiap hari. Friend, if you want to be a person of excellence, kalau engkau ingin menjadi pribadi yang excellent, in the house of God, di dalam rumah Tuhan, in your workplace, di tempat pekerja saudara, in your community, dan di dalam komunitas saudara, you need to be a person of quality. Engkau harus menjadi orang yang berkualitas, that pribadi means, yang berkualitas. That means you care about the little things. Artinya engkau itu peduli dengan hal-hal yang kecil. The things that other people overlook. Mungkin orang lain enggak perhatikan. Did you notice all the people that welcomed us to church this morning? Yang kau perhatikan orang-orang yang menyambut sudah datang ke tempat ini? Everywhere from the front door all the way to here Dari someone was welcoming. sampai ke atas ini. That's caring about the little things. Itu mereka memperhatikan hal yang kecil-kecil. Very important. Sangat penting. Second thing about people of excellence. Yang kedua tentang orang yang excellent. They have an uncommon level of productivity. Mereka mempunyai level produktivitas yang melebihi rata-rata. Colossians 3:23. Kolose pasal 3:23 katakan. Says whatever you do. Apapun yang kamu perbuat. Work at it with your whole heart. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Not unto men. Se- uh, tidak seperti untuk manusia. Do it unto God. Tetapi lakukan untuk Allah. Knowing that God will reward you. Dan engkau mengetahui bahwa Allah akan memberikan uh, upah. What does that mean? Apa itu artinya? Well, it means when you're serving in church. Waktu engkau melayani gereja. You come early, not late. Engkau datang awal, jangan terlambat. When you say you would do something, kalau engkau janji kau lakukan sesuatu, you do it, you keep your word. Lakukan, penuhi janji saudara. It doesn't matter if you're cleaning the bathroom. Tidak peduli kalau engkau sedang membersihkan kamar mandi. Or teaching kids ministry. Atau mengajar di sekolah minggu. Or welcoming on the door. Atau saudara jadi usher. You do all that with excellence. Lakukan itu dengan segenap hati. We are not good witnesses. Kita tidak menjadi saksi yang baik. If during the week we are late for work every day. Kalau kita terlambat masuk kantor setiap hari. If we don't pay our bills on time. Atau kita tidak bayar bil kita dengan tepat waktu. If we can't be trusted to complete a task. Atau tidak dapat dipercaya untuk menyelesaikan satu tugas. God doesn't bless mediocrity. Allah tidak memberkati mediocrity atau He rata-rata. He blesses excellence. Dia memberkati yang excellent dan produktif. You say oh but Pastor Andrew. Oh, tapi Pastor Andrew. Everybody in my work is lazy when the boss is not looking. Di kantor saya itu malas kalau enggak ada bosnya. Hey that might be true. Ya itu mungkin benar. But you are a representative of Jesus tapi in your workplace. Tapi engkau mewakili Tuhan Yesus di tempat itu. And so the way you speak. Jadi bagaimana engkau berbicara? The way you dress. Bagaimana engkau berpakaian? How you behave when nobody is looking. Bagaimana engkau berperilaku di mana enggak ada orang lihat? All of that is a representation. Semuanya itu adalah perwakilan atau perwujudan of the God that we serve. Dari Allah yang kita layani. When people see you, waktu orang melihat engkau, they should see Jesus. Mereka harus melihat Yesus. I need to say that again. Saya ingin katakan lagi. When people see you, kalau orang-orang melihat engkau, they should see Jesus. Mereka harus melihat Yesus. Proverbs 10 verse 4. Uh, Amsal pasal yang ke-10 ayat keempat. 
Says the, soul, says the soul of a lazy man desires and has nothing. Ya, hati si pemalas itu penuh keinginan tapi sia-sia. But the soul of the diligent shall be made rich. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. That's talking about productivity. Itu berbicara tentang produktivitas. Number three. Yang ketiga. We don't just meet people's expectations. Kita tidak hanya menyamai apa harapan orang kepada kita. We exceed their expectations. Tetapi kita melampaui harapan mereka. For 17 years. Selama 17 tahun. When Megan and I pastored our churches in Melbourne. Waktu Megan dan saya mengembalakan gereja di Melbourne. We would teach our teams. Kita mengajar jemaat kita. Exceed people's expectations. Lampaui itu apa yang diharapkan orang lain. Friends, we serve El Shaddai. Kita ini melayani El Shaddai. He's the God of more than enough. Dia Allah yang lebih daripada cukup. He is not the God of barely enough. Dia bukan Allah yang sedang sudah hampir cukup. He's the God of overflow. Dia Allah yang berkelimpahan. Of abundance. Yang berkelimpahan. Of blessing. Dari uh, berkat. And so we develop our church. Jadi kita mengembangkan gereja kami. With a culture of excellence. Dengan satu budaya yang excellent. Always exceeding people's expectations. Selalu lampaui apa yang orang lain harapkan. Now these days we visit lots of churches around the world. Dan kita ini sekarang sedang pergi gereja-gereja di dunia. And I can tell you. Dan saya dapat katakan oleh saudara. That the very first time we met your pastors. Pertama kali ketemu dengan Pastor Johan. We met them in Melbourne. Kita ketemu di Melbourne. And we knew from meeting them. Kita tahu segera setelah bertemu itu that God was doing great things Allah here. itu melakukan perkara yang luar biasa Before di sini. We came to Singapore Sebelum Church. kami datang ke Singapura. And that is because your pastors karena gembala saudara embrace a spirit of excellence. Itu mempunyai roh yang excellent. And that flows from their heart Dan across the church. Mengalir dari hatinya ke satu gere- seluruh gereja. We see it in everything that happens. Semua yang terjadi di sini. Amen. Amen. You are a recipient of that blessing. Engkau itu menerima berkat itu. Number four. Yang keempat. Someone with a spirit of excellence. Seorang yang punya roh excellent is always looking to better themselves. Mencari cara supaya dia lebih baik lagi. One Thessalonians four verse one. Satu Thessalonika empat ayat satu. Paul prays that we might excel even more. Paulus katakan supaya kita melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. That means we should find ways to improve ourselves every day. Artinya kita harus mencari bagaimana kita bisa lebih baik lagi setiap hari. For you that might be. Ya untuk kita saudara mungkin. Making a commitment. Mungkin membuat satu komitmen. To returning your phone messages quicker. Untuk apa membalas pesan di telepon saudara lebih cepat. Maybe tidying your desk at the end of the workday. Maybe saudara setiap hari. Maybe disciplining yourself to stay fit. Dan mungkin disiplin saudara untuk uh, olahraga. Making sure your clothes are clean, ready for work the next day. Dan supaya baju saudara itu setrika dengan rapi. Some people think that is not spiritual. Oh, berapa kita berpikir oh, itu enggak enggak rohani itu. But some people are wrong. Ya, yeah, mereka <laughs> salah. Because if you are a follower of Jesus, karena kalau engkau adalah pengikut Yesus, you represent Him every day. Engkau mencerminkan Dia setiap hal. Do you know what David was doing in the Bible? Engkau tahu apa yang dilakukan oleh Daud? When he first got God's attention, waktu pertama kali dia mendapatkan perhatian dari Tuhan, he was not in church. Eh, bukan di gereja, saudara. And he was not writing worship songs. Dia bukan menulis uh, Mazmur. The Bible says in Psalm 78, uh, di Mazmur 78, and verse katakan, 71, ayat 71 katakan, that when David first got God's attention, uh, Daud itu diperhatikan oleh Allah, he was following along behind a pregnant sheep. Waktu dia merawat itu uh, domba yang hamil. He was making sure that little lamb would be delivered safely. Supaya bayi uh, domba itu bisa dilahirkan dengan selamat. God cares about the little things. Allah itu peduli dengan hal-hal yang kecil. Most of the time in the week sepanjangkan waktu dari minggu kita we are not having spiritual conversations with people enggak ada itu percakapan rohani terus di luar we are not preaching to them kita tidak berkhotbah kepada mereka we are just having everyday life kita hanya mempunyai kehidupan sehari-hari but people are watching tetapi orang-orang itu melihat kita and your life is a sermon to them dan uh, kehidupan kita adalah khotbah bagi mereka your life is the message kehidupan kita adalah pesan bagi mereka and it opens the door dan itu membuka pintu a spiritual conversation. Untuk percakapan rohani. 
One more for Jesus, amen. Satu jiwa lagi bagi Yesus. Daniel stood out. Dan Daniel itu um, berbeda. He rose above everyone around him. Ya, itu lebih daripada yang lain. Because he had an excellent spirit. Karena dia memiliki roh yang luar Everything biasa. Everything he did. Setiap hal Everything yang dia lakukan. Everything he said. Setiap perkataannya. The way he dressed. Ya, dan bagaimana dia berpakaian. The way he walked. Bagaimana dia berjalan. The way he treated other people. Bagaimana dia memperlakukan orang lain. What he did lain. when nobody was looking. Waktu orang enggak lihat dia, everything was going to be excellent for him. Setiap hal itu excellent. I looked up the dictionary. Dan saya lihat di kamus to see what the word excellence means. Uh, excellent itu artinya apa? It means to be first class. Kelas nomor satu. Exceptional. Uh, berbeda. Outstanding. Uh, luar biasa. Superior. Superior. Oh, yeah. Okay. Splendid. <laughs> Luar biasa. Extraordinary. How many Bahasa words do we have, huh? For the English speakers. Awesome, brilliant, fabulous, fantastic, heavenly, mind-blowing, stupendous, super terrific, and wonderful. Amen. Hallelujah. Yeah. Luar biasa. Let me ask you this morning. Yeah. When was the last time someone described you like that? Berapa terakhir kapan terakhir orang menyebut saudara seperti itu? Are you outstanding? Apakah engkau itu luar biasa? Are you fantastic and brilliant? Fantastic dan uh, melampau yang lain, brilliant. Because you should be. Karena engkau seharusnya demikian. The Bible says the same spirit Roh yang sama itu that raised Jesus from the dead yang membangkitkan Yesus dari orang now mati lives in you. sekarang ada di dalam Amen. kita. Amen. 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 When people come to Bethany Church in Singapore, Waktu orang masuk ke Bethany Church Singapore, they ought to say that was outstanding. Mereka harus lihat oh, itu luar biasa. First class. Kelas nomor satu. If you are here, kalau engkau ada di sini, and you have God's Spirit, dan engkau mempunyai Roh Allah, people right across Singapore should be impacted by that. Orang di Singapura harus mengalami dampak itu. Nobody should walk past the Hyatt Hotel on Sunday. Tidak boleh ada orang lewat di depan Hyatt Hotel without noticing something attractive about the people coming in here for church. Tanpa memperhatikan sesuatu yang menarik dari orang-orang yang masuk ke hotel ini. Amen. Amen. You are such good-looking people. Engkau ini orang-orang ganteng, tampan, cakep. With smiles on your faces. Dengan senyum. How could they not be impacted? Bagaimana mereka enggak akan terpengaruh? Your excellence should flow out of you. Dan yang luar biasa itu harus mengalir keluar dari diri kita. It should impact your marriage. Dan akan mempengaruhi pernikahan kita dan bisnis kita. Your school. Dan sekolah kita. Your university. Dan universitas kita. You are here to bring light. To a dark place. Kita ini datang untuk membawa terang di tengah kegelapan. Your excellent spirit dan roh yang luar biasa is a powerful itu witness. adalah saksi yang Let me show you berkuasa. That from 1 Kings chapter 10. Satu raja-raja pasal 10. In 1 Kings chapter 10 we read about the queen of Sheba. Kita melihat tentang ratu Sheba. She was very powerful, very wealthy. Dia orang yang wanita yang berkuasa, yang kaya. She traveled 2400 kilometers Dan across the desert. Dia jalan 2400 km melewati padang gurun to visit Solomon. Untuk bertemu Salomo. Because the Bible said she wanted to know why he was so rich and so wise. Dan dia kepingin tahu bagaimana Salomo itu begitu, begitu kaya dan begitu berhikmat. She did not travel all that way because she wanted to know about God. Dan dia enggak pergi jauh-jauh itu untuk cari tahu tentang Tuhan. She just wanted to know why Solomon was so wise. Dia hanya kepingin tahu Salomo itu kok begitu uh, berhikmat. And so in 1 Kings chapter 10 verse 2. Jadi di 1 Raja-raja 10 ayat 2. She arrives in Jerusalem. Dia tiba di Yerusalem. With camels and gold and precious stones. Dengan unta bawa rempah-rempah dan banyak emas dan batu permata. And the Bible said that Solomon did impress her with his wisdom. Dan Salomo itu memberi kesan kepada dia. Uh, and that membuat yeah. dia tercengang and that she could see in him an excellent spirit dan uh, dia bisa melihat bahwa Salomo ini punya roh yang luar biasa but if you read this story dan kalau kita lihat you kemudian, will see that what turned her heart towards god uh, apa yang membuat uh, ratu Sheba ini uh, hatinya tertarik kepada Allah was not something religious bukan sesuatu yang religius agama the bible itu. says she was impacted dia ini dipengaruhi by very natural things oleh hal-hal yang biasa by the way Solomon's servants sat in their chairs bagaimana pegawai-pegawai Salomo itu duduk di kursi 
by how disciplined they were bagaimana disiplin mereka dalam bekerja by how polite they were bagaimana mereka itu sopan santun mereka by the clothes that they wore dengan pakaian bagaimana mereka berpakaian by how beautiful the women look and how nah, handsome the men bagaimana were bagaimana tampannya para pegawai itu not very spiritual enggak terlalu rohani bukan but the bible said having seen those natural things tetapi waktu mereka melihat hal-hal yang natural itu <gasps> It took a breath away. Itu membuat mereka tercengang. And in that moment, dan di waktu itu, her life was turned towards God. Kehidupannya dibelokkan kepada Allah. Never underestimate. Tidak per, jangan pernah engkau uh, underestimate the power of natural things. Ya kuasa dari hal-hal sehari-hari. Done with excellence. Yang dilakukan dengan baik. To cause the people in your life. Membuat orang-orang di sekitarmu to turn towards Jesus. Berpaling kepada Allah. Turn back with me to the book nah, of Daniel. Mari kita lihat juga Daniel. I want to show you how a 19-year-old slave. Bagaimana seorang budak umur 19 tahun was noticed, chosen, and promoted. Di apa kenali, kemudian dipilih dan kemudian diangkat. Can I see your hand this morning? Uh, dapat saya uh, lihat tangan saudara? If you would like to be promoted at work. Kalau engkau ingin dipromosikan di dalam like pekerjaan saudara. Kalau saudara mau oh, promosi. Oh, very good. Just about Hallelujah. everybody in yeah, here. Semua. Let me show you how Daniel got a promotion. Ya, bagaimana Daniel ini bisa dipromosi? The Bible says in Daniel 1:3. Daniel pasal 1 ayat ketiga katakan. Then the king, the master of his eunuchs, uh, brought some of the children of Israel and the king's descendants, some of the nobles, young men in whom there was no blemish and who were good looking. Jadi kepala istana itu diusuru oleh raja untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja, keturunan uh, kaum bangsawan. It's Or, a, go It says they were gifted in all wisdom, possessing knowledge, quick to understand, competent to stand and serve in the king's palace, yeah. and those whom they might teach the language and the literature of the Chaldeans. Orang-orang muda yang tidak uh, ada suatu celah, yang berperawakan baik, memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, mereka cakap bekerja di dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang kastim. If you look carefully at that passage, kalau engkau lihat di dalam ayat itu, you will see the seven reasons why Daniel was chosen. Ada tujuh alasan mengapa uh, Daniel itu dipilih. So if you want a promotion at work, kalau engkau ingin uh, mempunyai promo, mengalami promosi, favor amongst your peers, dan uh, lebih baik dari teman-temanmu, or to influence others for Jesus, atau berpengaruh kepada orang lain bagi Yesus, let me give you seven areas, ada tujuh area, to become excellent in, supaya kita bisa menjadi excellent. Number one, yang pertama, this is why Daniel was chosen. Ini mengapa Daniel dipilih? Firstly, because he was physically healthy. Karena secara fisik dia sehat. Your body is the temple of the Holy Spirit. Tubuh kita adalah bait dari Roh Kudus. If you want to be used by God, kalau engkau mau dipilih oleh Allah, you have to take care of your body. Engkau harus menjaga kesehatan tubuhmu. If you are unhealthy, kalau engkau enggak sehat, you never exercise, enggak pernah olahraga, you don't get good rest, dan engkau enggak pernah istirahat cukup, you won't have the health and the energy to do what God's engkau calling you to do. Engkau enggak punya kesehatan dan energi yang Allah butuhkan supaya engkau, Allah, kau, kau bisa dipakai. I was telling the early service. Yeah, what the uh, ibadah awal? A few weeks ago, we were in Texas. Berapa minggu yang lalu kami ada di Texas? With brother Kenneth Copeland. Dengan uh, Kenneth Copeland. He is 80 years old. Dia sekarang umur 80 tahun. He's been preaching for 50 years. Dia sudah khotbah 50 tahun. And he is preaching and traveling more now. Dan dia itu sekarang berkeliling lebih lagi saat ini. Than when he was 45. Uh, lebih sering daripada waktu dia umur 45. If you want to be used by God like that. Kalau engkau ingin dipakai Allah seperti itu, you need to stay fit and healthy. Engkau harus sehat. Very important. Sangat penting. Number two. Yang kedua. Daniel paid attention to his appearance. Daniel itu memperhatikan tentang penampakannya. Did you know? Ya, yeah, kau tahu? We make decisions about somebody. Kita menilai orang lain. Within the first three seconds of meeting them. Dalam tiga detik pertama waktu kita bertemu dengan dia. That means when I got up to speak today. Waktu saya ini uh, naik ke sini. You took one look at me. Engkau lihat saya. And you decided if you would listen or not. <laughs> engkau sudah putuskan apakah kau akan dengarkan atau tidak. Now can you imagine? Dapatkah engkau bayangkan? If I had got up here this morning, kalau saya ke sini, wearing my dirty old shorts, dengan celana pendek yang kotor, my old flip flops, ya dengan sandal jepit, t-shirt, dengan t-shirt, 
with breakfast all spilled on the front. Ya, makan paginya ada di situ juga. I not wash my hair for three months. Dan juga enggak keramas, Saudara. Oh greasy and smelly. Dan bau. I no clean my teeth. Dan juga belum sikat gigi. Ampun. No underarm deodorant. <laughs> <laughs> no underarm deodorant. That's gross. Stinky, stinky. I know, it's gross. It's gross. I had not shaved for three weeks. Ya, belum cukur juga. And pastor introduced me. Dan gembala saudara memperkenalkan and saya. I, and I come up like this, Dan you watch. Dan saya datang. Oh, good morning, church. Ya, selamat pagi, gereja Tuhan. It's good to be with you today. Ya, sungguh baik, setelah saudara. I would not be surprised. Saya tidak akan terkejut. If you did not want to listen to me. Kalau engkau enggak mau dengarkan saya. I would not want to listen to me. Ya enggak ada orang yang mau dengarkan. But that is the way many people go through life. Dan itu yang banyak terjadi dalam kehidupan orang-orang. Friend, we've been called to be above and not beneath. Kita dipanggil untuk jadi kepala bukan the head jadi ekor. And not the tail. Amen. Blessed in our going out and our coming kita in. Kita diberkati Amen. waktu kita keluar, waktu kita masuk. 55% 55% of the first impression you make uh, impresi pertama waktu is kita dapatkan on your appearance alone. itu dari appearance dari penampakan kita. You say oh Pastor Andrew. Ya Pastor Andrew. I'm not into clothing and fashion. Saya ini bukan orang fashion. Isn't what's on the inside more important than clothing? Bukankah yang di dalam lebih penting daripada yang di luar? Yes. Ya. Yeah. That's true. Ya yeah, benar. Yes God looks at Allah the heart. Lihat hati kita. But can I tell you today? Tapi dapatkah saya katakan padamu? Your boss does not. Uh, boss saudara enggak. Your boss looks on the outside. Uh, boss saudara lihat yang di luar. The person you are speaking to about Jesus. Yang kalau sudah bersaksi kepada They orang lain on tentang Tuhan Yesus, mereka lihat di luar. Single people here. Orang yang single di sini. The person you want to take out for coffee. Kalau saudara mau ngajak orang untuk minum kopi. They are not yet looking at your heart. Gak lihat hati saudara. They just want to know you clean your teeth. Apa kau sudah sikat gigi? Dia paling penting. Uh, rambutmu rapi nggak? And put on some deodorant. Dan juga deodorant. Amen. Yeah. yeah. You smell good today. It's okay. Smell good today. Yeah. Okay. Right. <laughs> Did you know that in job interviews? Di dalam job interview, interview se- itu, ya. Yeah. 75% of the decision to hire you, 75% keputusan untuk uh, apa hire saudara is based on your appearance alone. Dari appearance saudara saja. Not on your qualifications. Bukan dari pendidikan not saudara. Not on your experience. Bukan dari pengalaman. But on how you look. Tetapi bagaimana engkau kelihatan. How you carry yourself. Bagaimana engkau membawa dirimu. It is very very important. Ya, sangat sangat penting. Daniel was chosen. Daniel itu dipilih. Because he was fit. Karena dia sehat. Because he cared about his appearance. Karena dia memperhatikan penampakannya. Thirdly because he had godly wisdom. Yang ketiga karena dia memiliki hikmat oh, Allah. if you want favor with God and man. Dan kalau engkau ingin mendapatkan get, favor perkenan dari orang dan Allah. Get wisdom. Dapatkan itu hikmat. Why was the queen of Sheba impacted? Mengapa ratu Sheba itu Menga, apa, impacted because of Solomon's wisdom. Karena hikmat dari Salomo. Why was this king impressed with Daniel? Dan mengapa uh, raja itu terpengaruh oleh Daniel? Because of his wisdom. Karena oleh hikmatnya. Ask God for it. Uh, minta daripada Allah. He promises to give you the wisdom you need. Dia menjanjikan bahwa dia memberikan hikmat untuk kepada kita. Let's be a people who are wise. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Number four. Yang keempat. Daniel was knowledgeable. Uh, Daniel itu berpengetahuan luas. Do you know the promises of God? Engkau tahu uh, tentang uh, janji Allah? Do you know what you are entitled to? Apakah engkau tahu hak-hak saudara dalam Tuhan? Do you know what God is doing in the world? Apakah engkau tahu apa yang Allah kerjakan di sekitarmu? Because if you want to be a person of excellence, karena kalau engkau ingin menjadi orang yang excellent, you need to grow in your knowledge of God's engkau word. Engkau perlu bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Understand your authority. Mengerti tentang otoritas dalam diri. And know what God is doing in the world. Dan ketahui apa yang Allah sedang kerjakan hari-hari ini. So we can pray. Supaya kita bisa berdoa. I was so touched this morning. Ya, saya jam pagi hari ini. That we would pray for the United States. Kita berdoa untuk Amerika Serikat. I have many great friends who are pastoring in Texas, Houston. Ya, saya punya banyak teman yang mengembalakan di Texas, Houston sana. Megan filmed you praying for them. Dan mereka berdoa di sana. And we want to send that to our pastor friends to Dan say. Dan ingin mengatakan kepada teman-teman kami di sana. The people in Singapore are praying for you. Orang-orang di Singapura itu sedang berdoa bagi mereka dan berdiri bagi mereka. 
that what the enemy, what the enemy wanted to use for evil, dan apa yang dirancangkan yang jahat oleh musuh, God will turn around and use for His glory. Jadi Amen. 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 Number five. Yang kelima. Daniel was chosen because he showed initiative. Daniel itu dipilih karena dia menunjukkan satu inisiatif. He was a problem solver. Dia orang yang memecahkan masalah. If you run a business, kalau engkau ada di bisnis, you do not want your employees coming. Engkau enggak mau pegawaimu datang and saying, "Boss, I have found another problem." Oh, bos, aku punya masalah yang lain. You want them to come and say, "Saya ingin mereka datang." I have a solution to the problem. Aku punya solusi untuk masalah itu. Friend, you are a problem solver. Engkau adalah orang-orang yang memecahkan masalah. When you encounter a problem at work, waktu engkau temukan masalah di pekerjaan, at church, atau di gereja, you say, "I have the wisdom of God." Aku mempunyai hikmat Allah. I have the power of His Spirit. Aku mempunyai kuasa dari Roh Kudus. God has put me here. Alat tempatkan aku di sini untuk mencari jawaban bagi masalah itu. Daniel was a problem solver. Daniel itu memecahkan masalah. Number six. Yang keenam. Daniel was competent to serve. Daniel itu mampu untuk melayani. He was not just able to serve. Bukan hanya bisa melayani. He was skilled. Dia itu punya skill, kompeten. He was capable. Dia mampu. Now, if I said to Pastor Nicholas, who led before, yeah, kalau saudara saya ketemu dengan Pastor Nicholas itu, Pastor Nicholas, next Sunday I'm available to play the drums at church. Yeah, saya bisa main drum minggu depan di gereja. I've never played the drums before in my life. Tapi saya belum pernah main drum sebelumnya. But next Sunday I'm available. Tapi minggu depan saya ada waktu untuk main. Do you think Pastor Nicholas would have me play the drums next Sunday? Saya pikir Pastor Nicholas akan izinkan saya untuk main drum. No, no, he would say just. Because you are available, hanya karena engkau itu punya waktu, does not mean you are skilled. Tak berarti engkau punya skill kecakapan. He would say, go away and practice. Ya pergi dulu, latihan dulu yang banyak. And maybe when you're skilled, dan kalau engkau sudah sanggup, you come back and drum for us. Kau boleh datang kembali dan main drum. About 25 years from now. Kira-kira 25 tahun dari sekarang. We have to prepare in private. Kita harus persiapkan di dalam uh, private dalam kesendirian kita. Before God will use us in public. Sebelum Allah memakai kita di tempat umum. That is why your prayer closet is so important. Karena itulah ruang doa kita pribadi itu sangat penting. When we take our time aside and we pray, kita ambil waktu secara pribadi berdoa. The Bible says we are building ourselves up. Kita membangun diri kita so we can go out and impact our city. Supaya kita bisa keluar dan membawa dampak kepada orang lain. Number seven. Yang ketujuh. And band, you can come. Dan worship team boleh datang. Daniel had good communication skills. Daniel mempunyai komunikasi kemampuan untuk berkomunikasi. He worked hard at being able to communicate. Dia itu bekerja keras supaya dia bisa berkomunikasi. To people on his level. Dengan orang-orang pada levelnya. To people that he was over the top of, juga orang-orang di bawahnya, and to people in authority over him, orang-orang di atasnya. Daniel knew how to show honor, dan Daniel tu tahu bagaimana menghormati orang. And that is so important. Itu sangat penting. If you want to be a person of excellence, kalau engkau ingin menjadi orang yang luar biasa excellent. What caused Daniel? Apa yang menyebabkan Daniel? To stand out. Itu kelihatan berbeda. To make an impression. Membuat impresi yang berbeda. And what will cause you? Apa yang akan membuat engkau? To be a leader in your area. Menjadi pemimpin di dalam areamu. And find favor with God and man. Dan mendapatkan perkenanan dari Allah dan manusia. A spirit of excellence. Roh yang luar biasa. No matter what you're doing. Apapun yang kau kerjakan. No matter who is looking. Siapapun yang melihat. You would choose today. Angkau putuskan hari ini. To do it all for the glory of God. Aku akan lakukan untuk kemuliaan Allah. We do not do it for the praise of men. Bukan untuk cari pujian manusia. We do not do it to make ourselves look good. Bukan supaya kita kelihatannya hebat. We do it to make Him look good. Kita buat itu supaya Allah kelihatan luar biasa. Amen. Amen. One day. Satu hari. When we stand before Him, waktu kita berjumpa dengan Dia, I want to hear. Saya ingin mendengar. Well done, good and faithful servant. Baiklah, hambaku yang setia. I want that for every person in this room. Saya ingin itu terjadi untuk setiap saudara di ruangan ini. If you will pay attention to those seven things, kalau engkau memperhatikan tujuh hal itu, you will be like Solomon. Engkau akan seperti Salomo. And even your critics will become your admirers. Bahkan orang yang mengkritik engkau akan mengagumi engkau. And you'll be like Daniel. Engkau akan menjadi Daniel. First. 
first in line for promotion. Yang pertama yang akan dipromosi. And the one that others look to. Yang orang-orang lain melihat. To find out about God. Untuk menemukan Tuhan. Would you put down your Bibles? Uh, taruh Alkitab Saudara. Stand to your feet. Dan Saudara boleh bangkit berdiri. The Bible says. Alkitab katakan. That God is searching the earth today. Allah sedang menjelajah seluruh bumi. Looking for people to use. Mencari orang-orang yang akan dipakai. I believe. Dan saya percaya. He wants to use you. Dia ingin memakai engkau. You are not here by accident. Engkau bukan di sini karena kebetulan. God has great things in store for Allah you. Allah punya hal-hal yang indah tersedia bagi dia. So if today you would say, Kalau hari ini engkau ingin katakan, Yes, I want to live a life of excellence. Ya, aku mau hidup dalam excellence. I want to reflect Him well in all that. Aku ingin memancarkan dia dalam segala hal dalam hidupku. I'm going to ask right now you close your eyes. Engkau tutup matamu. Put out your hands. Dan angkat tanganmu. And I want to pray this afternoon. Dan saya ingin berdoa bagi saudara. That God would increase your influence. Allah akan menambah pengaruh di dalam hidupmu. That God would raise you higher. Mengangkat engkau lebih tinggi. That He would bless your life. Dan memberkati He would bless your business. Memberkati usahamu. He would bless your family. Memberkati keluarga. He would bless your church. Dan gereja like never before. Tidak seperti sebelumnya. Oh Father, release your anointing today on your people. Lepaskan itu pengurapan itu. Have your way, Lord. Dan lakukan pekerjaan. Fill us afresh with your Holy. Dan penuhi kami dengan Roh Kudus. I declare a spirit of excellence over Bethany Church. Roh yang luar biasa ini akan turun dari Bethany Church. Excellence in all that they do. Excellent dalam segala hal. May the business people excel in their business. Dan biar usahawan tu semuanya excellent dalam usaha mereka. May the students excel in their studies. Dan semua pelajar itu excellent dalam studi mereka. May the workers excel in their business. Yang bekerja mereka semua excellent dalam usaha pekerjaan mereka. May the servants excel at church as they serve here. Dan semua pengerja excellent dalam pelayanan mereka. May you open doors of opportunity. Dan engkau akan membuka pintu-pintu kesempatan. To see one more say for Jesus. Supaya satu orang lagi boleh mengenal Yesus. One more added to the kingdom. Satu orang lagi akan ditambahkan dalam kerajaan. One more rescued from darkness. Satu orang lagi akan diselamatkan kerajaan kegelapan kepada kerangmu yang ajaib. One more forgiven and restored. Satu orang lagi akan diampuni dan dipulihkan. Aku berdoa Tuhan untuk amanahmu. I pray that we would reflect you well. Mereka akan memancarkan kemuliaan Yesus. Every day, setiap hari, every week, setiap minggu. That many lives would be impacted. Dan semua dan banyak orang akan di. Because we have a spirit of excellence. Pengaruhi oleh karena kita mempunyai roh yang luar biasa. Come Holy Spirit. Mari Roh Kudus. Come fill us afresh. We can't do that in our own strength. Kami tidak dapat lakukan itu dengan kekuatan kami. We need you today. Kami membutuhkan engkau. We need your power. Kami membutuhkan kuasa. We need your anointing. Kami membutuhkan pengurapan itu. We need you to fill us afresh. Dan penuhi kami dengan kesegaran yang baru. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus. Oh, rapat syukur. Let's worship, worship, worship Him today. God showed me many, many people from this church. Allah menunjukkan banyak orang tempat ini receiving a call to ministry. 
mendapatkan panggilan untuk melayani. We prayed the other morning for the young people. Dan kita berdoa di pagi yang lalu untuk anak-anak muda. Hundreds of them answered the call. Ratusan mereka datang. To full time ministry. Untuk pelayanan sepenuh waktu. There are pastors and leaders, Ada missionaries God is raising up in this place. pemimpin uh, penginjil yang dipangkitkan. He is going to send you around the world. Allah akan memakai engkau dan mengirim kau ke seluruh the good news of Jesus. Untuk memberitakan kabar Injil Yesus. He's training you right now. Dia sedang melatih engkau. To send you out. Untuk mengutus mengutus engkau. Many of you in this place. Banyak sudah di tempat ini. Will be sent from this church. Akan diutus dari gereja ini. Around the world. Ke seluruh dunia. To preach Jesus. Untuk memberitakan Yesus. To see release from the captives. Untuk membebaskan yang tawanan. To see freedom come in the name of Jesus. Dan membawa kemerdekaan di dalam nama Yesus. This is a preparation season. Ini adalah masa persiapan. God is teaching you about these things now. Allah mengajar engkau sekarang. To prepare you for the days that are coming. Mempersiapkan engkau untuk hari-hari yang akan datang. Do not think that this word is for the person on your right or on your left. Jangan pikir ini untuk orang sebelah kiri kananmu. This is a word for you. Ini adalah firman untuk If Holy Spirit is speaking to your heart, Roh Kudus berbicara kepadamu. Say yes to him. Katakan ya kepada Whatever dia. he calls you to. Kepada apapun panggilannya itu. God's will for your life. Kehendak Allah bagi is dirimu. always God's best for your life. Selalu yang terbaik bagimu. He has great things in store for you. Dia punya hal yang luar biasa lebih lagi. He bagimu. wants to send you. Dan dia ingin mengutus engkau. He will anoint you. Dia akan mengurapi engkau. He will give you the words to speak. Berikan firman itu perkataan itu. You will go from this place. Engkau akan pergi dari tempat ini. To the four corners of the earth. Ke empat penjuru dunia. And bless people in the name of Jesus. Dan memberkati orang-orang di dalam nama Yesus. Come on, let's sing again. God, I give you my heart. I give you my soul. Make this your declaration today. I live for you alone. Lord, I give you my heart. I give you my soul.